Hello students, I welcome you back to this online lecture series. This is the ninth and the concluding lecture on the chapter The Enemy by Pearl S. Buck, which we have been doing for some time now. This chapter has almost reached towards its end and we have almost seen the entire story where the doctor that is Sadao Hoki has saved the life of an American prisoner during the Second World War. This prisoner had been washed ashore in front of his house on the Japanese coast and after a great deal of dilemma and conflict in his mind, he and his wife had succeeded in saving the life of this young white man and we had reached page number 44 and we had seen that uh, Dr. Sadao Hoki had now decided that this man should leave his house as soon as possible. Earlier he and the old general had planned and decided that assassins would come and kill this man where he was uh, put up in Dr. Hoki's house but it did not happen and for three consecutive nights Dr. Hoki was waiting for the assassins to come and do away with this white man. But after the third night when no assassins had come and the man was completely fine and uh, uh, quite recovered from his injuries, Dr. Hoki decided to set him up on an island nearby, near the shore, uh, for, uh, which was just near his house. And he had uh, decided that, that this man could go and live on that island until he found a Korean ship and then he would take that Korean ship and go to his own country or at least escape this enemy country that was Japan. So this is what we uh, had uh, read in the last video and where we had paused. So today we will continue from page number 44 onwards and uh, the young prisoner had agreed to Sadao, Sadao's plan to Sadao's uh, kind of request and uh, his idea because uh, he also understood the gravity of the situation, the severity and the seriousness because if he would not go, somehow or the other he would be caught once again by the officials, by the Japanese government, by the police and once again he would be in the worst kind of situation which every prisoner of war had to suffer. Okay, so we will continue from page number 44. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day as well as two quills he had bought at a pawn shop. The boat he tied to a post in the water for the tide was, tide was high. There was no moon and he worked without a flashlight. So after deciding this with this white man, Dr. Sadao Hoki had gone and he had started making all the preparations. And what did he do? Uh, he had dragged a boat, uh, a, a, a strong boat, which would, uh, which this man would take with him uh, to that island. So he had prepared the, all the necessary things and kept them together uh, along with food, water and he had also bought two quilts for this man so that he would not catch any cold or fever because he was already uh, in like he was already suffering and he was not completely fine. So he had, uh, Dr. Hoki had done everything uh, so that he would 
easily live on that island until he found any Korean ship. And there was no moon, and he worked without a flashlight. So it was a tough job for Doctor Hoki to get everything done by by his own self because he could not take any help from anyone else. If he would tell anyone else, then everything would be found out, and it would be of no use. So uh, he had this tough job done himself, and um, it was. a moonless night and it was completely dark and he had tied the boat uh, at the shore so this is all the planning that he did all the preparation that he did for this white man when he came back to the house he entered as though he were just back from his work and so hana knew nothing yumi was here today she said as she served his supper though she was so modern she still did not eat with him Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. So, after doing all this, Doctor Hoki comes back to his house and he uh, behaves and he acts very normally. So Hana feels that he has returned from his work as usual, and so she doesn't ask him anything, and she doesn't even have any suspicion. Okay, so Doctor Hoki, when he comes home, Hana has all her own. things to tell him that uh, the you the servant who uh, that was yumi who was the caretaker of their little children she had come and she was come she was very much uh, like emotional when it came to the children and so she was uh, missing the children and she was crying in fact so all this uh, hana was telling to her husband and uh, it is written that though she was so modern she did not eat with him it is written about hana that she was very modern she had studied in america and she was uh, an independent woman but when it came to cultures and values and traditions she followed everything according to the japanese tradition and according to that tradition she had this um this uh, set up in which she did not eat with him like uh, in a kind of respect for him she would serve him and so it is telling us about hana as a wife so she was a completely traditional wife japanese wife okay the servants will come back as soon as the foreigner is gone sadao said so when sadao heard that yumi was crying so he says that um, where as soon as this prisoner is done away with as soon as he is gone all the servants will return okay he went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the americans temperature the state of the wound and his heart and pulse the pulse was irregular but that was perhaps because of excitement the young man's pale lips were pressed together and his eyes burned only the scars on his neck were red so Uh, what does uh, doctor hoki do he before going to sleep he goes to that american's room where he is staying and uh, he checks his pulse his body temperature and his wound as to how much it has healed and uh, he he is doing all this and it is showing us that doctor hoki is a very kind a very compassionate person a very good human being and he is doing all the things that uh, are the qualities that are counted as qualities of a good doctor okay so he is doing everything for this uh, man who is supposed to be his enemy okay so the young man was uh, kind of his pulse was a bit uh, irregular because he was excited excited because he was about to leave and that uh was there in his mind that how he would do it everything how he would again escape or be caught and so all this was there in his mind so his pulse was a uh, kind of irregular he was his heart was beating fast okay i realize you are saving my life again he told sadao so he when he saw sadao he told him that uh, he was realizing it was not Uh, it was not that he had missed the 
realization that Sadao Hoki had saved his life and he was doing it yet again. How he was doing it yet again? Because Sadao had did, had planned everything. Sadao ne ye decide kiya that um, this man should move to this island jahan pe koi nahi rehta hai, jahan pe bahut asani se wo Korean ship ko board karke wo apne wapas apne ghar ja sakta hai, apne country ja sakta hai. Okay, so all this is the idea of whom? It is all the idea of Sadao and it is in the well-being of this man. Okay, so ye sari cheeze, itni jo mehnat itne dino se ki doctor ne, uske baad unho ne kisi tara agree kiya, but he was really very guilty about that plan, jo old general ne hatch kiya tha inke saath. So uh, that was not fulfilled. So somehow Dr. Hoki was once again saving life, saving the life of this young man by um, deciding all these things of his escapade once again. So uh, the, this realization uh, that this doctor is doing everything for me, he is again saving my life. So the white man is completely realizing all this and he is telling him the same thing. Not at all, Sadao said. It is only inconvenient to have you here any longer. So when uh, Sadao hears this, what does he say? That no, it is not because I am saving your life. The more important thing is that it is inconvenient to have you anymore in my house. Because ab sab ko pata hai that you are here. The government officials know about you. So agar ab kuch hota hai, so it will be more dangerous for your life. ठीक है? So uh, Sadao is somehow not taking the merit. ठीक है? वो अपने अपनी अपना बड़ापन नहीं दिखा रहे हैं उसके सामने. वो अपनी तारीफ नहीं सुन सुनना चाह रहे हैं. And he is not taking any credit for doing any good to him. Uh, in fact, वो बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं. बिल्कुल सीधे uh, practically हर बात को जैसा अभी तक वो बोलते आए हैं. He is again trying to maintain this distance, maintain this cordial yet cold nature with this man okay so wo bol rahe hain ki nahi aisa kuch bhi nahi hai that i am saving your life i am doing all this because it is inconvenient for me ye mere liye problematic hai isliye main aisa kar raha hu so sadao ho ki is not at all taking the credit or the merit okay he had hesitated a good deal about giving the man a flashlight but he had decided to give it to him after all it was a small one his own which he used at night when he was called so sadao sochte hain ki if he should give this uh, this man a flashlight flashlight that is a kind of torch jisse wo apna rasta dekh sake wahan us island pe andhere andhere ke baad cheezon ko dekh sake okay so he he decides uh, he is kind of confused and finally he decides to give him a small flashlight jo wo khud use karte the jab unko kabhi emergency mein kahin jana hota tha okay if your food runs out before you catch a boat, he said, signal me two flashes at the same instant the sun drops over the horizon. Ab kya kar rahe Sadao? Ab aur precautions bata rahe hain us white man ko lene ke liye. Thik hai? Ke wo island pe chale jane ke baad wo kya karega? So he is doing all this to make him completely uh, prepared ke wo wahan jayega to usko kaise situation milegi, usko kya karna hai, okay? So, dekhiye ke yaha pe bhi, as a situation mein bhi doctor usko chhod nahi rahe, akela usko nahi chhod rahe. He is completely uh, like doing everything for him, jaise ki koi kisi apne, apne ghar wale ke liye karta hai, ya apne dost ke liye karta hai, apne bachcho ke liye karta hai. So, this is how Dr. Hoki is helping him uh, with the minute things, okay? So, what does he say? If your food runs out, before you catch a boat, signal me two flashes at the same instant the sun drops over the horizon. Agar tum maha rehte ho, aur tumhare, tum, tumhare kisi boat milne se pehle, matlab koi Korean boat ke aane se pehle tumhara khana khatam ho jata hai, which I am giving you, to tum kya karoge? Tum apne flashlight se mujhe suraj ke dubne ke just baad, suraj ke dubne ke just baad do flash, flashes doge, स्काई में आसमान में ठीक है ताकि मैं आ, मैं वेट करूंगा और, और अगर मुझे ऐसा दो सिग्नल दिखा सो आई विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव रन आउट ऑफ फूड एंड आई विल कम एंड गिव यू द फूड और आई विल सेंड यू सम फूड ओके 
so uh, and what what he what he adds do not signal in darkness for it will be seen to ye flash lights tum dikhana suraj ke doobne ke just baad jab roshni aasman mein kuch hoti hai bilkul darkness mein mat karna because you will be caught if you are all right but still there signal me once agar tum tumhare paas khana bhi hoga tum safe hoge lekin phir bhi waha ho to mujhe bas ye batane ke liye tum kya karoge suraj ke doobne ke baad just ek bar flash doge okay khana khatam hone pe do bar aur sab kuch hone ke bawajood just if he is over there to apni presence batane ke liye ek bar you will find fresh fish easy to catch but you must eat them raw a fire would be seen aur kya bol rahe hain कि आपको खाने के लिए और वहाँ पे क्या मिल सकता है वहाँ पे फ्रेश फिश मिलेगी बिकॉज इट इज़ एन आइलैंड चारों तरफ पानी है तो आपको आराम से मछली मिलेगी तो तुम मछली लेके खा लोगे बट यू विल ईट इट रॉ तुम कच्ची मछली खाओगे यू विल नॉट कुक इट क्योंकि अगर कुक करने के लिए आग जलाओगे तो वो दिख जाएगी ओके एंड ही विल बी कॉट ओके द यंग मैन ब्रीथ He was dressed now in the Japanese clothes which which Sadao had given him and the last moment and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blond head now Sadao said so Sadao ne usko kaise dress pehnaya tha Japanese dress pehnaya tha taki agar wo pakdaye to dekhne wale ko aisa lage ki wo Japanese hai to zyada problem na ho the young american without a word shook sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden once twice sadao saw his light flash to find his way but that would not be suspected he waited until from shore there was one more flash then he closed the partition that night he slept so वो उसको ड्रेस दे देते हैं वो बिल्कुल उसको रेडी कर देते हैं एंड देन ही सेल्स अवे और उस रात वो चैन की नींद सो पाते हैं बिकॉज ही हैज फाइनली कम्प्लीटली डन हिज ड्यूटीज ओके सो ही इज नाउ गॉन यू से द मैन स्केट द जनरल आस फेंटली He had been operated upon a week before an emergency operation to which Sadao had been called in the night. So now that is finished. That is past. It is gone. Okay. Now Sadao, when the doctor, sorry, old general, meets him, there is a conversation between them. And the white man also has a conversation with him. And the white man also has a conversation with him. And the white man also has a conversation with him. And the white man also has a conversation with him. And the white man also has a conversation with him. And the white man also has a conversation with him. And the white man also has a conversation with him. And the white man also has a सदाओ उस उनको यही स्टोरी बताते हैं कि वो वो जो मैं वो जो वाइट मैन था वो भाग गया ही डजेंट टेल हिम कि उन्होंने उसको सब कुछ प्रिपेयर करके उस आइलैंड पे भेजा है ओके ही एंड दिस ओल्ड जनरल इनका एक हफ्ते पहले एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आई थी जब इनके उन, इनका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद इनकी हालत ठीक नहीं थी सो so, इस बीच कुछ सदाओ ने ना उनसे पूछा ना उन्होंने कुछ बताया ठीक है ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर एन इमरजेंसी सिचुएशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट फॉर ट्वेल्व आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव द गोल ब्लैडर वाज मच इन्वॉल्व दैन द ओल्ड मैन हैड बिगिन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द असासिंस तो वो असासिंस के बारे में जो प्लान हुआ था उस बारे में पूछते नहीं हैं इस ओल्ड जनरल से बिकॉज इनकी सिचुएशन बहुत खराब चल रही होती है बिक उनका अभी भी ऑपरेशन हुआ होता है एंड हिज सिचुएशन वाज नॉट वेरी गुड तो उनको ये सब बातें करने का टाइम नहीं मिला सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यू मी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थॉरली एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट नो सेड एनी only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums so ye puri situation batai ja rahi hai us prisoner prisoner ke jaane ke baad uske jaane ke baad servants wapas aa gaye okay and this old general suffered a, a, a kind of emergency aur unka operation hua aur kuch time beet gaya and after that uh, fir se sada ho ki ek din us old general se mile But after a week, Sadao felt the general as well enough to be spoken about the prisoner. 
Yes, Excellency, he escaped, Sadao now said. He coughed, signifying that he had not said all that he might have said, but was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. That prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? So now what is कि एक हफ्ते बाद उनके ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद ओल जनरल को याद आ रहा है कि ऐसा कुछ उन्होंने प्रॉमिस किया था सदाव होकी से ओके यू डिड एक्सीलेंसी सदाव सेड वेल वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ सफ इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट सो आई डिड बट यू सी आई वाज सफरिंग अ गुड डील द ट्रुथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माय सेल्फ इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माय प्रॉमिस टू यू सो अब ओल जनरल को याद आ रहा है अपनी प्रॉमिस जो उन्होंने इनसे की थी सो ही सेज कि मेरी हालत इतनी ख़राब थी दैट मुझे कुछ याद ही नहीं था अपने प्रॉमिस के बारे में कि मुझे असासिन को भेजना है और उसको मरवाना है ओके आई वंडर योर एक्सेलेंसी सदाओ मोहम्मद सो सदाओ बोल रहे हैं कि जी मैं भी वेट कर रहा था एंड आई वॉज वंडरिंग कि वो लोग क्यों नहीं आए इट वॉज सर्टनली वेरी केयरलेस ऑफ मी द जनरल सेड But you understand, it was not a lack of patriotism or dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? So, ये जो old general है, ये इनको जब सब याद आता है, तो ये क्या बोलते हैं कि मैं वाकई में भूल गया था, and it was very careless of me कि मैंने assassins नहीं भेजे, मैं बिल्कुल completely भूल गया, okay? उसके बाद उनके दिमाग में क्या आता है एक फियर आता है और वो क्या बोलते हैं ओहो डॉक्टर होकी से वो ये कहते हैं दैट ये जो मैं भूल गया इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनी लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म ठीक है और ये इस वजह से भी नहीं था कि मैं अपना फर्ज नहीं निभा रहा हूँ अपने देश के प्रति अपने नेशन के प्रति बिकॉज ही वॉज अ जनरल ही वॉज इन द कमांडिंग फोर्सेज इन द आर्मी मे बी ओके सो Uh, he is telling and in fact taking an assurance from Dr. Hoki कि अगर ये मामला सामने आता है लोगों को पता चलता है उस prisoner के बारे में तो Dr. Hoki ये नहीं बताएंगे कि जो old general थे उन्होंने assassins नहीं भेजे उन्होंने white man को नहीं मरवाया उनकी गलती है ठीक है so ये सारी बातें उनके दिमाग में आने लगती हैं सो डॉक्टर होकी से वो बोलते हैं कि आई होप तुम समझोगे कि मैं भूल गया था इट वॉज नॉट बिकॉज मेरे अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है ओके सर्टनली योर एक्सीलेंसी सदाओ सेड सो सदाओ बोलते हैं कि हाँ आप परेशान मत होइए हम बिल्कुल आपके साइड से बोलेंगे कि ऐसा हुआ था एंड यू फो गॉट ओके ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ इज हैंड एंड दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ I can swear to your loyalty excellency he said to the old general and to your zeal against the enemy so wo kya bolte hain unko aur assurance dete hain aur bolte hain ki agar aisi baat kabhi samne aati hai so hum daava karke ye baat logon ko bol sakte hain ki aap hamare desh ke prati bahut pe bahut devoted hai aur aap dushmano se bahut bahut कड़े व्यवहार से से पेश आते हैं एंड ही इज़ वेरी टफ विद द एनिमीज सो दिस इज हाउ ही इज़ अश्योरिंग दिस जनरल और उनको समझ आ जाता है कि अब तो जनरल ही बीच में आ गए हैं सो ही इज़ कम्प्लीटली सेफ अगर कुछ ऐसा होता भी है तो थिंग्स विल बी क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल फर्स्ट एंड टू हिम विथ फ्रॉम हिम लेटर ऑन ओके यू आर अ गुड मैन द जनरल मोमर्ड एंड क्लोज हिज आईज यू विल बी रिवॉर्डेड तो जनरल क्या बोलते हैं जब उनको सदाओ ये संदावना दे देते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं बोलूँगा मैं कंसोल मैं आ, मैं बिल्कुल आपके साइड से बोलूँगा सो जनरल सेज दैट तुम बहुत अच्छे आदमी हो एंड यू विल बी रिवॉर्डेड ओके बट सून बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइट सी दैट नाइट हैज हिज रिवॉर्ड तो सदाओ का असली रिवॉर्ड क्या था उनको असली रिवॉर्ड कब मिला उस दिन रात में ट्वाइलाइट uh, के समय जब सूरज डूब जाता है ओके okay, उस वक्त उनको अपना रिवॉर्ड मिल गया देर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डास्क नो वन वॉज ऑन दी आईलैंड हिज प्रिजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस फॉर ही हैड वॉन्ट हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट ओके सो उनको रिवॉर्ड कैसे मिला क्या मिला उनका रिवॉर्ड ये था कि इतने दिनों से उन्होंने जिस आदमी 
को बचाया जिसकी लाइफ बचाई वो फाइनली बहुत सेफली एस्केप कर गया वो फाइनली सेफली अपने मे बी नेशन चला गया उसको एक कोरियन फिशिंग बोट मिल गई होगी क्योंकि जब सूरज डूबता है और वो वेट करते हैं कि कोई लाइट आएगी फ्लैशलाइट आएगी या कुछ दिखेगा जलेगा सो उनको ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है सो उनको समझ में आ जाता है कि कोई बोट आई और उस प्रिजनर को लेकर चली गई ओके ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वेरांडा गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दी अदर नाइट एंड इन टू हिज माइंड ऑल दो विदाउट रीजन देर केम अदर वाइट फेसिस ही हैड known the professor at whose house he had met hana a dull man and his wife had been a silly talkative woman in spite of her wish to be kind so ye sab ho jata hai aur fir us uh, sham general se milke aane ke baad wo wait karte hain that uh, this uh, aisa kuch hoga koi signal aayega aur unko samajh mein aa jata hai ki no Uh, the man is gone the white man is gone he is completely safe aur fir wo veranda mein khade rehte wahi pe jahan pe unhone wo us man ko pehli pehle din dekha tha jahan pe jahan se wo aur hana bhag kar gaye the so he is standing on that same place now and he is looking out to the sea wo samundar ko dekh rahe hain aur unke dimag mein kya aata hai unke dimag mein alag alag logon ke chehre aate hain अलग अलग अमेरिकन्स के चेहरे आते हैं जिनसे उन्होंने आज तक लाइफ में मुलाकात की जिन जो उनके लाइफ में आज तक आए ओके सो उनके दिमाग में कौन कौन आते हैं उनके प्रोफेसर आते हैं प्रोफेसर की वाइफ आती है ओके एंड ही रिमेंबर्ड इज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटमी हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ सो उनके अप, उनको अपने अनाटमी के टीचर भी याद आते हैं अमेरिकन जो अमेरिक अमेरिकन टीचर थे उनके यूनिवर्सिटी में ओके ही रिमेंबर द फेस ऑफ इज फैर एंड स्लैटर्नली लैंड लेडी फिर वो जिस घर में रहते थे अमेरिका में वहाँ की जो लैंड लेडी थी मकान मालकिन जो थी उसका चेहरा भी उनके सामने आता है ही हैड हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ Japanese the Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in it knowing himself their superior so wo yaad karte hain ki wo jab america gaye the to unko wahan pe rehne ki jagah nahi mil rahi thi because america ke jo log the wo bahut prejudiced the unke andar ye racism bahut tha that uh, i am i am a white man and this japanese is a brown man okay so ye sare racism ki bhavna uske baad ye ki this is my enemy country japan and america antagonist theek hai so ye sare prejudices jo the unki wajah se unko waha ghar khojne mein bahut problem hui waha rehne mein adjust karne mein bahut problems hui okay so uh, and this uh, dr hoki when he was a young student in america उनको भी वहाँ सेटल करने में इसलिए भी प्रॉब्लम हुई बिकॉज उनको लगता था कि उनकी कंट्री ज़्यादा सुपीरियर है जापान इज़ सुपीरियर बट स्टिल वहाँ पे उनको दब के रहना पड़ता था बिकॉज वो एक फॉरेन कंट्री में रह रहे थे ओके हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम और जब फाइनली उनको एक घर मिला बहुत बुरा सा उनके हिसाब से बहुत बुरा सा जब उनको घर मिला तो उनको वहाँ की लैंड लेडी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी बिकॉज शी वॉज अ डर्टी ओल्ड वुमेन अकॉर्डिंग टू हिम ही हैड वंस ट्राई टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा बट इट वॉज डिफिकल्ट तो वो क्या बोल रहे हैं कि उनको कभी एक टाइम पे उस वुमेन उनकी लैंड लेडी को रिस्पेक्ट देने का और उस उसको अच्छे से उस उसके जो उसने इन इनके लिए जो भी किया उस उसको थैंक करने का इनका कभी बीच में दिल किया बट वो उन्होंने वो ये वो कर नहीं पाए ही कुड नॉट थैंक हर एंड बी ग्रेटफुल टू हर एंड बी गुड टू हर बिकॉज वो उनको ऐसे अच्छी नहीं लगती थी फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस क्योंकि वो जब काइंडनेस भी दिखाती थी जब अच्छे से भी चीज़ें कर, करती थी तब भी उसके अंदर एक एरोगेंस दिखता था ओके सो दिस वॉज ऑल द प्रेजिडेंस दैट ही हैड सफर्ड फ्रॉम वेन ही वॉज अ यंग स्टूडेंट इन अमेरिका 
Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner, white and repulsive. और इन सारे चेहरों के याद आने के बाद लास्ट में उनके दिमाग में कौन सा चेहरा आता है उस वाइट अमेरिकन प्रिजनर का जो अभी जिसको उन्होंने उस आइलैंड पे भेज दिया था आफ्टर ट्रीटिंग हिम आफ्टर सेविंग हिज लाइफ स्ट्रेंज ही थॉट आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम सो दिस इज द लास्ट सेंटेंस स्पोकन बाय डॉक्टर होकी एंड वॉट ही सेंग ही इज Uh, speaking out he is bringing out his mind in these words his thoughts aur wo kya bolte hain that it is very strange of him ye jo pura kissa hua ye jo pure pure jo situation thi jo ye log jhel rahe the itne dino se so this entire situation was very strange aur sabse zyada strange kya tha inka apna behavior towards that white man i wonder why i could not kill him तो ये सोच रहे हैं दैट आफ्टर हैविंग सच अ बैड एक्सपीरियंस इन अमेरिका अमेरिका में इतने मुश्किल से दिन गुजारने के बाद इतने प्रेजिस झेलने के बाद भी वो इस वाइट मैन को मार क्यों नहीं पाए वाई ही कुड नॉट किल हिम जबकि वो तो उनके एनिमी कंट्री का था उनके पास हर रीजन था टू किल दिस मैन ओके ही फर्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था वेन ही वॉज इन अमेरिका उन जितने लोगों से उन वो इनकाउंटर उनका हुआ वो कोई उनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करते थे ओके सो ऑल दीज थिंग्स एंड उनके ऊपर क्या एक और रीज़न था दैट अमेरिका वॉज एन एनिमी कंट्री और एक और रीज़न ऐड कर लीजिए दैट इट वॉज द टाइम ऑफ वॉर और वॉर में के लिए क्या बोला जाता है ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर सो वॉर में कोई किसी को भी मार देता है सो दिस डॉक्टर होकी ये फिर से वही चीज सोच रहे हैं जो इनके सर्वेंट्स बोल रहे थे जो uh, इनकी वाइफ बीच बीच में बोल रही थी दैट वाई वर दे नॉट एबल टू किल हिम सो दिस इज वेयर द स्टोरी एंड्स एंड दिस लास्ट क्वेश्चन इज नॉट ओनली अ क्वेश्चन बाय डॉक्टर होकी टू हिम सेल्फ इट इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल द रीडर्स From the author, ये सवाल author पूछ रहा है हमसे that why was doctor not uh, doctor not able to kill this man? Okay, and uh, this is something जो हमको सोचनी चाहिए अगर हम उस situation में होते तो क्या करते What is the ideal thing to do in such situations when we are faced with such situations in life? Okay, so we come to the end of this long chapter by Paul S. Buck. इट वॉज इन डीड अ ब्यूटिफुल वन एंड आप लोग सब इस चैप्टर को पढ़िए रीड इट री रीड इट एंड यू कैन सी दैट ऑन पेज नंबर फोर्टी सेवन देर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन अबाउट द चैप्टर सो वी कैन रीड द क्वेश्चन द फर्स्ट वन से इज देर आर मोमेंट्स इन लाइफ वेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसिस बिटवीन आर रोल्स as private individuals and as citizens with a sense of national loyalty discuss with reference to the story you have just read so ye wala jo question hai ye humne pehle bhi discuss kiya hai ki hamare roles hote hain life mein aur ek point of time aisa aata hai jab humko kuch decision lena hota hai theek hai usme hum kis kis pehlu ko select karte hain do we act इन द सेंस ऑफ नेशनल इन द सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी क्या हम नेशन के प्रति लॉयल्टी दिखाएं या अपने प्राइवेट इंडिविजुअल होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें सो दिस डिलेमा ओके हार्ड चॉइस ओके नंबर टू डॉक्टर सदाव वॉज कंपेल्ड बाय हिज जर्नी सॉरी बाय हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू हैव द एनिमी सोल्जर वॉट मेड हाना हिज वाइफ सिंपथेटिक टू हिम इन द फेस ऑफ ओपन डिफाइंस फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टाफ सो सवाल क्या है दैट डॉक्टर होकी ने तो अपना ड्यूटी अपनी ड्यूटी निभाई बिकॉज वो एक डॉक्टर थे बट वाई डिड हाना जो उनकी वाइफ थी वाई वो शी सिंपेथेटिक टू हिम उसने क्यों हेल्प किया ओके सो द क्वेश्चन इज समथिंग फॉर यू आप इस बारे में सोचिए दैट वाई डिड शी हेल्प मे बी उसके अंदर भी बहुत सिंपति थी एक डॉक्टर के साथ लाइफ गुजारने के बाद उसके अंदर भी वो सारे वर्च्यूज आ गए थे ओके okay? और या मे भी 
maybe she was his wife because she had all these virtues. So, ये सारी चीजें सोचने के लिए हैं. Number three, how would you explain the reluctance of the soldier to re to leave the shelter of the doctor's home, even when he knew he couldn't stay there without risk to the doctor and himself? So, आप ये सोचना है कि वो जो सोल्जर था वो जो अमेरिकन प्रिजनर था वो जाने के लिए रिलेक्टेंट था वो थोड़ा डर रहा था जाने के लिए ओके सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलेक्टेंस ऑफ द सोल्जर टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम इवन वेन ही न्यू ही कूडेंट स्टे देर विदाउट द रिस्क सो ये बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल क्या बोल रहा है दैट वो प्रिजनर जो था उसकी लाइफ को खतरा था उसकी लाइफ को खतरा इनके घर में भी था और उसकी लाइफ को खतरा उस आइलैंड में जाके रहने पे भी था तो जब दोनों जब ये खतरे थे तो वो इनके घर से जान, जाना क्यों नहीं चाह रहा था बिकॉज आज यू रिमेम्बर उसने सवाल किया कि इज इट नेसेसरी कि मुझे जाना ही होगा सो द क्वेश्चन इज कि वो इनके घर में क्यों रुकना चाह रहा था मे बी इसलिए रुकना चाह रहा था बिकॉज उनको ये ज्यादा सेफ लग रहा था डिस्पाइट बींग द होम ऑफ 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 एन एनिमी ठीक है बेसिकली एक एनिमी ही थे ये लोग एक दूसरे के लिए सो so, वो ज्यादा इनके घर में सेफ फील कर रहा था ओके okay? और अभी तक उसको सेफ्टी मिली थी सो ही हैड दैट होप दैट ही विल बी सेफ ओके नंबर फोर व्हाट एक्सप्लेन्स द एटीट्यूड ऑफ द जनरल इन द मैटर ऑफ द एनिमी सोल्जर वॉज इट ह्यूमन कंसिडरेशन लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी डरोलेक्शन ऑफ ड्यूटी और सिंपली सेल्फ ऑब्जॉर्शन अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो ओल्ड जनरल थे उन्होंने जो प्लान किया लेकिन उस प्लान पे खड़े नहीं उतरे उन्होंने उसको नहीं किया असास नहीं भेजे उसको मारने के लिए सो so, ये जो एटीट्यूड था ये ये क्या दिखा रहा है इज दिस शोइंग दैट ही वॉज कंसिडरेट टू टूअर्ड्स हिम क्या उनके अंदर भी ये सारे वर्च्यूज थे दैट ही शुड सेव द लाइफ ऑफ दिस मैन या उनके अंदर नेशनल लॉयल्टी की कमी थी अगर लॉयल्टी की कमी थी इसीलिए उन्होंने ऐसा किया ऐसा नहीं किया लाइक उन्होंने उसको नहीं मरवाया ठीक है या फिर डरोलेक्शन ऑफ ड्यूटी मतलब वो एक इरिस्पॉन्सिबल आदमी थे उनको अपनी ड्यूटी निभाना नहीं आता था या फिर सेल्फ ऑब्जॉर्बशन वो अपने आप में इतना एब्जॉर्ब थे अपने सिचुएशन में इतने एब्जॉर्ब थे कि उनको और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था सो so, ये जो चार चार पॉसिबिलिटीज हैं उनके इन एक्शन की ठीक है ये हमको सोचना है कि इनमें से कौन सा मेन रीजन हो सकता है ओके एवरी स्टोरी इज वेरी ओपन एंडेड उसके बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं और हमको उनको एक साथ वीव करना होता है एंड वी हैव टू मेक अ कंक्लूजन ऑफ आर ओन ठीक है सो ये आपके ऊपर है हाउ यू इंटरप्रेट हिज एक्शन एंड द एक्शन ऑफ ऑल अदर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ओके नंबर फाइव वाइल हेटरेड अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द एनिमी रेस इज जस्टिफाइबल especially during war time what makes a human being rise above narrow prejudices a very beautiful question kya bol rahe hain that ek war ke time pe khaas taur se ek dusre se nafrat karna theek hai ye kya hai justified ho jata hai theek hai abhi tak jitne bhi wars hue unme kya hua yahi hua ek dusre ke liye personal grudges kisi ke nahi the kisi ne kisi ke sath bura personally nahi kiya but still लोगों के एक बीच के लोगों के बीच में क्या थी ये एनमिटी थी ये हेटरेड था और वॉर के टाइम पे खास तौर से था सो so, ऐसे सिचुएशन में एक इंसान इन नैरो प्रेजिडिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉर एंड एनिमी कंट्री ये सारे जो प्रेजिडिस हैं इनसे ऊपर उठ के एक अच्छा इंसान क्या करता है ठीक है एक अच्छे इंसान कि क्या क्वालिटीज होती हैं ऐसे सिचुएशन में विच मेक्स हिम राइज अब द जनरल मास जनरल पब्लिक में जो महान इंसान होता है वो कैसे अपने आप को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करता है ऐसे क्राइसिस के सिचुएशन में जैसा कि डॉक्टर होकी ने किया सो इट इज समथिंग जो आपको सोचना है नंबर सिक्स डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस्टांसिस अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो डॉक्टर होकी ने फाइनल सोल्यूशन निकाला हल निकाला क्या ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन था सो यू हैव टू आंसर विदर इट वॉज विदर इट इज अस और नो 
इफ इट इज़ अ येस फाइन इफ इट इज़ अ नो वाई नो आपको ये सपोर्ट करना होगा कि और क्या आपके न, आपकी नज़र में ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन हो सकता था ओके ओके नंबर सेवन डज द स्टोरी रिमाइंड यू ऑफ बर्थ बाय एजे क्रोन इन दैट यू रेड इन स्नैप शॉट्स लास्ट ईयर वॉट आर द सिमिलैरिटीज ओके सो आई टोट यू द चैप्टर बर्थ बाय एजे क्रोन इन एंड इट वॉज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड अ वेरी मेमोरेबल वन सो उस चैप्टर में भी uh, एक डॉक्टर की कहानी है ये डिलेमा है ठीक है बिटवीन चॉइसिस कि आपको एक क्रिटिकल सिचुएशन में अपनी पर्सनल आप चीज़ों को देखिएगा या सोसाइटी को देखिएगा मरते हुए इंसान को बचाइएगा या अपने प्रॉब्लम्स को uh, को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा सो ऑल दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दिस चैप्टर एंड द चैप्टर बर्थ बाय एजी क्रोन इसके अलावा भी और सारी सिमिलैरिटीज होंगी जो आपको खोजनी होंगी ओके एंड द लास्ट क्वेश्चन से इज इज देर एनी फिल्म यू हैव सीन और नॉवेल यू हैव रेड विद अ सिमिलर थीम सो दिस इज अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको सोचना है कि इस थीम पे बेस्ड क्या आपने कोई फिल्म देखी है so, इन थीम्स पे बेस्ड क्या आपने कोई नॉवेल पढ़ी है सो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली डन एंड आई होप कि हर वीडियो लेक्चर में मैंने अपने आप को क्लियर किया है आपके सामने आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर वट एवर आई हैव एक्सप्लेन आपने समझा है उस चीज़ को फॉलो किया है एंड आई होप दैट वट एवर लेसन वी हैव लर्न इन द स्टोरी जो भी जो भी स्टोरी में लिखा है वो हम समझेंगे और जो स्टोरी में नहीं लिखा है डायरेक्टली वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे द वैल्यूज दिस चैप्टर इज ट्राइंग टू टीच अस दी ऑथर इज ट्राइंग टू टीच अस ओके सो दिस इज इट वी आर डन विद द चैप्टर द एनिमी बाय पर्ल एस बाग एंड आई होप यू ऑल हैव एन्जॉयड सो वी विल मीट होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विथ अ फ्रेश चैप्टर सो अंटिल देन स्टे सेफ एंड सी यू थैंक यू